हेलो स्टूडेंट्स दिस इज प्रवेश नैन एंड वेलकम टू माय चैनल लिव टू लर्न टुडे वी विल डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर हु तू तू हु तू तू क्लास फोर्थ ईवीएस चैप्टर टेन बिफोर दैट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बेल आइकन दबाने से आपके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी और बाकी की जो वीडियो है ईवीएस की उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स ऊपर जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको ब्लैंक्स में फिल करना है देर आर डैश प्लेयर्स इन ईच टीम ऑफ कबड्डी जो कबड्डी की टीम है उसमें सेवन प्लेयर्स होते हैं सो फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा सेवन यू नीड टू यूज बोथ यूअर डैश एंड डैश इन द गेम इस गेम को खेलने के लिए आपको अपनी बॉडी और माइंड दोनों को यूज करना पड़ेगा तभी आप जीत पाएंगे सो बॉडी एंड माइंड गेम ऑफ कबड्डी इज प्लेड ओवर डैश मिनट्स विद ए डैश मिनट ब्रेक जो कबड्डी का गेम है वो टोटल फोर्टी मिनट्स का होता है और जिसमें ट्वेंटी मिनट्स के बाद फाइव मिनट्स का ब्रेक होता है फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ ट्वेंटी ट्वेंटी मिनट्स के टू हाफ होते हैं तो टोटल फोर्टी मिनट्स का गेम होता है ये फोर्थ कबड्डी इज नॉन एज डैश इन आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में कबड्डी को किस नाम से जानते हैं कबड्डी को आंध्र प्रदेश में चेडू गुडू के नाम से जानते हैं सो फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा चेडू गुडू नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलम ए को बी से मैच करना है कॉलम ए में कबड्डी के डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं कबड्डी को हम किन किन और नामों से भी जानते हैं और बी में वो स्टेट या रीजन दिया गया है जहां पे कबड्डी को उस नाम से जानते हैं चेडू गुडू आंध्र प्रदेश में कहते हैं कबड्डी को हुतुतु वेस्टर्न इंडिया चेडाकुडू साउथ इंडिया हादुदू ईस्टर्न इंडिया और कबड्डी को कबड्डी के नाम से ही पंजाब रीजन में जानते हैं और बाकी जो रीजन्स दिए गए हैं आंध्र प्रदेश वेस्टर्न इंडिया साउथ इंडिया ईस्टर्न इंडिया उनमें कबड्डी को उसके अन्य नामों से जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स ट्रू और फॉल्स बताना है कबड्डी इज द नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश यस जो देश है बांग्लादेश उसका जो राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी है कबड्डी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया नो इट इज फॉल्स हॉकी हमारे देश का नेशनल गेम है कबड्डी इज द स्टेट गेम ऑफ इंडियन स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश बिहार हरियाणा कर्नाटका महाराष्ट्र पंजाब तमिलनाडु एंड तेलंगाना यस इट इज ट्रू जो कबड्डी ये डिफरेंट स्टेट्स दी गई हैं इन सब का जो राज्य का खेल है वो कबड्डी है नेक्स्ट इज इन द गेम ऑफ कबड्डी गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आईज लेग्स एंड आर्म्स यस इट इज ट्रू अगर आपको कबड्डी में अच्छा प्रदर्शन करना है तो आपके हाथ पैर और आंखों में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए करनम मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स वेन सी वॉज ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड यस इट इज ट्रू करनम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग करती थी और उसने वेट लिफ्टिंग जब वो ट्वेल्व ईयर्स की थी तभी से उसने स्टार्ट कर दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज When you play kabaddi how many players do you have in a team jab aap kabaddi ka match khelte hain to aapki team mein kul kitne players hote hain jab hum kabaddi khelte hain to total players to 12 hote hain lekin jinme se jo playing players hain jo khiladi khelte hain ground pe wo keval 7 hote hain aur jo 5 players hote hain wo substitute ya extra players mein aate hain aur jab koi playing players mein se injured hota hai to uski jagah 5 players mein se koi ek player le leta hai फिफ्थ हाउ मेनी प्लेयर्स गोट आउट वेन श्यामला टच द लाइन जब श्यामला ने लाइन को टच किया तो कितने प्लेयर्स आउट हो गए थे तो जो अपोजिट टीम थे उसके सभी प्लेयर्स आउट हो गए थे जब श्यामला ने लाइन को टच किया क्योंकि जो अपोजिशन टीम थी उसके सभी खिलाड़ियों को श्यामला ने टच कर लिया था ऑल द गर्ल्स ऑफ अपोजिट टीम गोट आउट वेन श्यामला टच द लाइन सारी की सारी जो लड़कियाँ थी अपोजिट टीम की वो आउट हो गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू हैव वेज टू रिजोल्व डिस्प्यूट्स इन गेम जब कभी आप कोई गेम खेलते हैं कबड्डी खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो कभी ऐसा होता होगा कि आपके गेम में कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट हो जाता है झगड़ा हो जाता है डिसीजन को लेके आप बोलते हैं नहीं ये राइट है दूसरी टीम बोलती है नहीं ये राइट है तो आप उसको कैसे रिजोल्व करते हैं फर्स्ट रेफर टू द रूल्स ऑफ गेम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसके कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग गेम को खेला जाएगा या तो हम उन रूल के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे या जो हमारा कोच है या टीचर है रेफरी है उसको डिसाइड करने देंगे कि क्या सही है और क्या गलत 
तो इस तरह से हम जो हमारे गेम में डिस्प्यूट होते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वट डज इट मीन टू बी आउट इन द गेम्स वेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी जब हम आउट होते हैं तो उसका क्या मतलब रहता है आउट होने का ये मतलब है कि वो खिलाड़ी दोबारा गेम में नहीं खेल सकता आउट मीन्स नो लॉन्गर एक्टिव इन द गेम वन गेट्स आउट इन कबड्डी और कबड्डी में कोई प्लेयर कैसे आउट होता है कितने तरीकों से ये हमें बताया है ऑन टचिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी टू ग्राउंड आउटसाइड द बाउंड्री एक्सेप्ट स्ट्रगल अगर बिना संघर्ष के बिना स्ट्रगल के कोई खिलाड़ी जो बाउंड्री लाइन है आउटर लाइन उसको टच कर जाता है उससे बाहर उस उसकी बॉडी का कोई पार्ट तो वो आउट हो जाता है इफ़ एनी प्लेयर गोज आउटसाइड द बाउंड्री ड्यूरिंग प्ले और खेल के दौरान कोई बाउंड्री से बाहर चला जाता है तो भी आउट हो जाता है इफ ही इज स्टॉप बाय द अपोजिशन अगर वो रेड करने जाता है और अपोजिशन टीम उसको रोक लेती है तो भी आउट हो जाता है ही टच इज अपोजिशन प्लेयर्स एंड कुड नॉट स्टॉप हिम और अगर कोई खिलाड़ी अपोजिशन टीम को टच करता है लेकिन उनको रोक नहीं पाता इफ ही लूज इज ब्रेथ एंड कैन नॉट से कबड्डी कबड्डी अगर कोई खिलाड़ी रेड करने जाता है और वो अपनी सांस उसकी टूट जाती है मतलब वो कबड्डी कबड्डी कहना बंद कर देता है तो भी वो आउट हो जाता है क्वेश्चन एट नेम सम गेम्स इन विच इट इज इम्पोर्टेंट टू टच द प्लेयर ऐसे कौन कौन से खेल है कबड्डी के अलावा जिनमें दूसरी टीम के प्लेयर को टच करना इम्पोर्टेंट रहता है कुछ हैं खो खो चेन टैग पोशम्पा डक डक गूज ब्लाइंड मैंस बल्फ कबड्डी आर्म रेसलिंग रेड लाइट ग्रीन लाइट छुपम छुपाई हाइड एंड सिक तो ये कुछ गेम्स हैं जिनमें अपोजिशन टीम के प्लेयर को टच करना बहुत जरूरी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इन कबड्डी द एंटायर टीम वाज आउट बिकॉज श्यामला है टच द लाइन वट आर सम अदर गेम्स इन विच द सेंटर लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट जब श्यामला ने बीच वाली सेंटर लाइन को टच किया तो बाकी की पूरी टीम आउट हो गई थी अपोजिशन वाली तो ऐसे और कौन से गेम है जिनमें सेंट्रल लाइन बहुत जरूरी होती है डोप खेल जो आसाम में ज़्यादातर खेला जाता है टेनिस हॉकी फुटबॉल ठग ऑफ वार डोग एंड द बोन टेबल टेनिस बैडमिंटन वॉलीबॉल नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द गेम्स इन विच बिसाइड्स द प्लेयर यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर प्लेयर को टच करने के अलावा ऐसे कौन से गेम हैं जिनमें किसी थिंग्स को या कलर्स को टच करना होता है सटोलिया गुट्टे जिनको पांच स्टोन के साथ खेला जाता है छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों के साथ कंचे मार्बल गिल्ली डंडा या चौपड़ पच्चीसी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें आपको कुछ फीमेल स्पोर्ट्स प्लेयर्स के नाम लिखने हैं जो महिला खिलाड़ी हैं कोई भी गेम खेलती हैं जैसे सानिया मिर्जा टेनिस मेरी कॉम बॉक्सिंग मिताली राज क्रिकेट साइना नेहवाल बैडमिंटन गीता फोगाट रेसलिंग पी वी संधु बैडमिंटन साक्षी मलिक रेसलिंग दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक अंजलि भागवत शूटर इसमें आप और भी फीमेल स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनके नाम ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाई वर गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले स्पोर्ट्स इन अर्लियर टाइम्स पहले के टाइम में लड़कियों को गेम या कोई भी स्पोर्ट्स क्यों नहीं खेलने दिया जाता था गर्ल्स वर नॉट एनकरेज टू प्ले स्पोर्ट्स इन अर्लियर टाइम्स बिकॉज पीपल थॉट वुमेन वर वेरी वीक क्योंकि पहले के टाइम में लोग ये सोचते थे कि जो लड़कियां हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं एंड कुड गेट इंजर्ड और उनको जल्दी चोट लग जाएगी खेल खेलेंगे तो एंड दे शुड हेल्प इन हाउस होल्ड वर्कस नॉट इन स्पोर्ट्स और अदर थिंग्स और पहले ये कहते थे लोग कि जो लड़कियां हैं उनका काम रसोई घर में है उनको केवल घर के काम करने हैं बाहर के काम में वो हेल्प नहीं करा सकते दीज कैन बी ऑल्सो रेफर्ड एज स्टीरियो और जिनको हम रूढ़िवादी कहते हैं कि वे लड़कियों के बारे में ऐसा सोचते थे पहले के टाइम में लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है लड़का हो या लड़की हर गेम खेल सकता है और लड़कियां आज बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं लड़कों से भी नेक्स्ट क्वेश्चन राइट नेम ऑफ फीमेल कबड्डी प्लेयर्स मैंशन इन द चैप्टर जो हमारा चैप्टर है हु तो तो हु तो तो इसमें तीन जो फीमेल कबड्डी प्लेयर्स हैं उनके बारे में बताया गया है वो कौन कौन हैं ज्वाला लीला एंड हीरा ये तीनों सिस्टर हैं जो कबड्डी खेलती थी और जो बाद में बाकी जो फीमेल प्लेयर्स हैं कबड्डी की उनको उन्होंने कोचिंग भी देना शुरू किया सो स्टूडेंट्स रिवाइज एंड लर्न द क्वेश्चन कम्प्लीट योर कॉपी एंड Don't forget to share the video subscribe the channel thank you